mengamati begitu ya prestasi yang dicetak oleh Agus Harimurti Yudhoyono setelah kurang lebih satu bulan menjabat sebagai Menteri ATR BPN dan juga mengungkap mafia tanah di kawasan dan wilayah Jawa Timur. Anda melihatnya ini apakah memang sebetulnya bisa saja diselesaikan oleh Menteri ATR BPN sebelumnya karena memang kasusnya bukan baru di hari kemarin atau sebetulnya memang ini sebuah prestasi besar karena mampu mengungkap kasus dari mafia tanah yang juga cukup besar di wilayah Jawa Timur. Silakan dengan jawaban dan juga pernyataan Anda Pak Sani. Baik, jadi sebetulnya hal-hal seperti ini benar ya. Ini pasti juga bukan sesuatu yang sifatnya baru diketahui belakangan ya, namun sudah sudah beberapa waktu sebelumnya lah. Dan saya rasa di masing-masing baik di kantor wilayah maupun di kantor BPN setempat ya kabupaten kota ya saya rasa hal-hal seperti ini tuh sudah terrecord lah tinggal masalahnya itu ya mana yang mau diungkap ya dan sebagainya dan seperti yang kasus yang kemarin di Banyuwangi itu sebetulnya lebih ke kasus uh, private ya yang melibatkan transaksi antar orang perorangan lah sebetulnya jadi Uh, antara dari pihak ahli warisnya yang menggunakan mungkin pihak-pihak tertentu untuk kemudian ya uh, kemudian berusaha untuk memenangkan masalah ini. Ya, jadi saya pikir uh, hal-hal seperti ini dan tentunya kita semuanya berharap bahwa bukan karena menterinya baru atau gimana, memang ya sepanjang waktu ya kapanpun bisa diselesaikan hal-hal seperti ini ya demi untuk adanya kepastian hukum di, di Republik ini, Mas Bram. Oke, baik. Sebetulnya bisa saja diselesaikan. Apakah Anda juga melihat bahwa memang sosok AHI ini juga cukup berani dalam mengungkap kasus-kasus mafia tanah di Republik ini, Pak Sani? Ya, saya pikir sebagai pendatang baru ya di Kementerian dan beliau juga kita ketahui latar belakangnya, ya latar belakang militer dan sebagainya, ya harusnya sih dan yang paling penting ya memang ini kan bagian dari instruksi yang disampaikan oleh Presiden ya, pemberantasan mafia tanah. Jadi berani tidak berani ya harus berani gitu. Kalau uh, hal-hal seperti ini dan ada dasar uh, hukumnya dan segala macam, kenapa enggak gitu ya. Tinggal masalahnya kan ya kalau enggak berani kan berarti ada hal-hal yang memang mungkin ya apakah mungkin terkait dengan pihak-pihak tertentu di jajaran Kementerian ATR-nya atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menjadi backing-backingan dan segala macam. Ya, saya rasa udah eh, saatnya lah hal-hal seperti ini memang ya kita harus mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, fakta yang ada ya, mana yang memang yang perlu diluruskan ya diluruskan ya. Saya rasa itu, Mas Bram. Oke, baik. Pak Sani, sebagai Ketua Umum dari Himpunan Kawasan Industri, tentunya Anda sudah berkiprah cukup lama begitu ya untuk di, uh, menyikapi di sektor kawasan industri ini. Apakah Anda juga melihat ada keterlibatan terkait hal-hal ini tentunya dari dalam kementerian sendiri atau kementerian dan juga lembaga, khususnya kementerian ATR dan juga BPN, selama Anda melihat begitu di lapangan kasus-kasus mafia tanah praktiknya seperti apa? Ya, 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 ya. Ini dari pertanyaannya Mas Bram sendiri. Sebetulnya uh, Mas Bram udah kurang lebih udah bisa menjawab lah ya. <tapi>, Tapi intinya memang itu bukan sesuatu apa ya, sesuatu yang yang tidak diketahui oleh masyarakat ya. Seringkali memang uh, hal-hal seperti ini kan, ya tentunya kami tidak mengatakan secara Uh, official ya dalam arti kementerian maupun uh, kantor uh, setempat dan sebagainya ini kan dilakukan oleh uh, para oknum lah ya terlepas itu oknumnya juga petugas daripada uh, kantor pertanahan sendiri ya dan ini saya rasa bukan cuma di kementerian uh, agraria dan tata ruang aja namun juga mungkin di kementerian kementerian dan lembaga yang lain gitu jadi uh, saya rasa memang Ya tentunya ada gayung bersambut gitu kalau memang ya eh, ada pihak-pihak yang dari dalam kantor sendiri ya apakah atas inisiatif sendiri menawarkan atau mungkin ada permintaan dari luar pihak-pihak tertentu ya untuk eh, istilahnya itu eh, 
mana yang bisa dijadikan objek untuk kemudian di, di, diangkat ya permasalahan dan sebagainya sehingga ya dari situ kemudian apa ada pemasuhan pemasuhan dokumen atau ada argumentasi argumentasi uh, pembuktian Baik. lain gitu ya saya rasa itu. Hmm. Oke, okay, baik. Anda katakan ada oknum begitu ya di internal dari Kementerian ATR BPN. Sebetulnya Anda melihat di lapangan Pak Sani, seberapa mudah juga untuk menemui oknum-oknum ini dalam aktivitas penawaran yang Anda sebutkan tadi, bahkan mungkin bisa saja negosiasi dan juga transaksi uang di lapangan terjadi yang Anda lihat Pak Sani? Ya, mungkin bukan saya aja, tapi anggota-anggota eh, kami ya, para pengembang, Ya, pengembang-pengembang kawasan ya, apakah itu kawasan perumahan, kawasan uh, industri dan sebagainya. Ya, biasanya hal-hal yang seperti ini kan, ya uh, tidak mudah untuk uh, dilihat secara kasat mata. Namun, ya sebetulnya harusnya bisa dirasakan ya, karena sesuatu yang sifatnya tidak wajar itu kan tentu kan bisa terlihat gitu ya. Jadi uh, saya rasa apa e, kalau memang kita serius ya semua pihak serius khususnya dari Kementerian ATR sendiri dan juga didukung oleh aparat keamanan dan sebagainya ya tentunya tidak tidak terlalu susah juga sebetulnya ya tentunya di, di Republik ini kan sesuatu yang mau dibikin mudah bisa dibikin susah kan bisa juga sesuatu yang susah sekali tiba-tiba bisa terselesaikan ya itu kalau memang ada niat gitu jadi saya rasa itu uh, Mas Bram